Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I feel honored to be invited to the fifth convocation of Islamic International Islamic University Chittagong, IIUC, to preside over the ceremony as the representative of the Honorable Chancellor, His Excellency Muhammad Abdul Hamid, President, People's Republic of Bangladesh. I would like to thank Honorable Chairman, Board of Trustee members, Board of Trustees, and other distinguished members of the Trust for welcoming me to this memorable ceremony. I would like to congratulate the, the graduates for their success, along with the faculty members, staff, officers, and their guardians. Dear ladies and gentlemen, on this August gathering, I would extend my heartfelt love and honor to the father of the nation, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman, whose able leadership gifted us an independent Bangladesh. I also pay my respect to the martyrs of 1971 and also the women who were violated brutally by the Pakistan Hanadar Bahini during that time. Their sacrifices has given us this independent country, so I pay my respect to their memories and also the memories of our four national leaders who gave their lives by showing their commitment to the Constitution and also our father of the nation. I express my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for enabling Her Excellency Sheikh Hasina, Bangamundu's daughter, Honorable Prime Minister, People's Republic of Bangladesh, to serve our nation for materializing the dream of Bangamundu Sheikh Mujibur Rahman, a happy and prosperous Bangladesh. I believe all of you have my written speech uh, in typed format, so I would rather not read out from what you already have. So I will switch to a shorter version of my speech. Upasthit shabai ke, ami shubetcha janiye, Mohammadno acha rashtrapati, ei bishubidal acharjo, Mohammad Abdul Hamid er pakhu theke shabapoti to korbar jonno amake tini nideshona diye chen. আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি আমাদের এখানে অনেক অভিভাবক আছেন শিক্ষার্থী আছেন শিক্ষক মণ্ডলী আছেন এবং সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রেখে গিয়েছেন আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ চেয়ারম্যান তিনিও বক্তব্য রেখে গিয়েছেন আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম এই চট্টগ্রাম নয় শুধু সারা বাংলাদেশের একটি গর্ব এই চমৎকার পরিবেশে যেই মনোরম পরিবেশে পাঠদান হচ্ছে उच्च शिक्षा हे एवं सेटार मान सारा देशे सुपरिचित जे एखान जरा शिक्षार्थी तर नानाधरण दक्षता ज्ञान एवं तर कर्मज्ञता सम्पर् सारा देशे एक सूनम आनी जे एक विशेष प्रेक्षापटे ये विश्वविद्यालय जरा प्रतिष्ठा छें जरा उद्योता छें जर श्रमे परिश्रमे विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होने বোর্ড অফ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মহোদয় তিনি আছেন তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে গিয়ে অনুদান সংগ্রহ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা পর্যায়ে আনতে ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন কিন্তু দেখা গিয়েছে যেটা হয় আমাদের দেশে যে ওই বলা হয় যে একজন করলেন আর একজন অন্যরা মিলে দখল করলেন তো এই ধরনের একটা পরিস্থিতি হয়তো বা হয়েছিল যাই হোক আমরা মহামান্য আচার্যের কাছে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সাথে শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে এবং অনুদান সংগ্রহ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পরিচালনার সাথে ছিলেন তারা এখন মহামান্য আচার্যের নির্দেশে একটা নতুন ট্রাস্টি বোর্ড সেখানে এই কার্যক্রম করছে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীকে আমরা আহ্বান জানাবো যে সুচারুভাবে এফিসিয়েন্টলি এবং আমাদের এই যে শিক্ষার্থী যারা আছেন তাদের দক্ষতা উন্নয়নে তাদেরকে কর্ম উপযোগী করার জন্য তারা সবাই একসাথে কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা আর আজকের এই আমাদের প্রায় পনেরো হাজার গ্র্যাজুয়েট এখানে কনভোকেশনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু খুবই সংক্ষিপ্ত কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব যে পনেরো হাজার গ্র্যাজুয়েট নানান ডিসিপ্লিন থেকে নানান ফ্যাকাল্টি থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট কর্মজগতে প্রবেশ করবেন যারা স্নাতকোত্তরও শেষ করেছেন তাদের কথাই বলছি 
যারা স্নাতক শেষ করেছেন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে স্নাতক শেষ করেই কর্মজগতে প্রবেশ করে আমাদের দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষাও আমাদের শিক্ষার্থীরা নেন একটা বিষয় এখানে আমাদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আমরা বলতে চাই যে উচ্চ শিক্ষার যেই ধারা আমাদের দেশে নয় শুধু সারা পৃথিবীতে আছে সেখানে আমরা দেখছি যে আমাদের অনেক আমাদের একটা বিশাল জনগোষ্ঠী আমাদের সন্তানরা উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত হচ্ছেন উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মনোজাগতিক পরিবর্তন হচ্ছে হওয়ার প্রত্যাশা আমরা রাখি উচ্চশিক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে নৈতিকতার মানের উন্নয়ন হওয়ার প্রত্যাশা আমরা রাখি উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ মানবিকতা নৈতিকতা ইত্যাদি বাড়ার প্রত্যাশা আমরা রাখি কিন্তু এটাও একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজের জন্য যে উচ্চশিক্ষিতের হার বাড়ছে কিন্তু আমরা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মানবিক বিষয়গুলোতে কিন্তু সেই অর্থে সব সময় এর প্রতিফলন দেখছি না আজকে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামে আমরা একটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে দিন ইসলামের যে মূল আদর্শ মূল বাণী রসুল পাক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সুন্না এবং কোরআনে বর্ণিত পবিত্র কোরআন শরীফে বর্ণিত যে আমাদের অনুশাসন সমূহ সেগুলোকে ভিত্তি করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি সেগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে নতুন এই প্রযুক্তি এবং অর্থনীতির অংশীদার করব কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যদি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা সংকীর্ণতার বাইরে না আনতে পারি আমাদের শিক্ষার্থী থেকে যদি আমরা রাষ্ট্র এবং সমাজের যে মূল স্তম্ভ এবং ভিত্তি সেগুলোর প্রতি তাদের সম্মান বোধ আনতে না পারি এবং মানবিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি তাহলে কিন্তু দিন ইসলামের যে মূল ভিত্তি যে শিক্ষা রসুল পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যে সুন্না সেটা কিন্তু আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবং আমরা দেখেছি যে দিনকে নানানভাবে অপব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতার চাষ করার একটা অপচেষ্টা সর্বত্র আমরা দেখেছি এবং এজন্যই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি যাতে করে পবিত্র দিনকে ইসলামকে কেউ যাতে অপব্যবহার করতে না পারে যে যার মতো করে ফতোয়া এবং ব্যাখ্যা দিয়ে যেমনি ইচ্ছা অমনি সমাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সহিংসতা সৃষ্টি করা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা ইত্যাদি যাতে করতে না পারে রাষ্ট্রের পরিচালনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্র দিনের দায়িত্ব নিয়ে সেইখানে সেইভাবে করে সেই প্রচারণা এবং অনুশাসন সমূহের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেওয়ার কিন্তু তিনি প্রক্রিয়া করেছিলেন কিন্তু আমাদের সেটা দুর্ভাগ্য পঁচাত্তরের পনেরো পনেরোই আগস্ট আমরা তাকে হারানোর পরে শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই আমরা যে যে সমস্ত বিষয় ক্ষুদ্রতে ক্ষুদা শিক্ষা কমিশন আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিল শুধু সেগুলো নয় সমাজের সর্বত্র একটা অধপতন আমরা দেখছি দেখেছি বিশেষ করে দিনকে ব্যবহার করে রাজনীতি করা দিনকে ব্যবহার করে সস্তা জনপ্রিয়তা নেয়ার একটা অপচেষ্টা সেগুলো তৎকালীন সময়ের যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে তারা সেগুলো কিন্তু অপব্যবহার করেছে কারণ বঙ্গবন্ধুর একটি চেয়েছিলেন ইসলামকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে এবং সেই ক্ষেত্রে আলে মোলামাবিন্দ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের একটা কেন্দ্রীয় ফাউন্ডেশন থেকে কেন্দ্রীয় একটা বডি থেকে রাষ্ট্র এবং সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে তারা নির্দেশনা ধর্মীয় বিষয় অনুশাসন ইত্যাদি দেবেন যথা যত্র তত্র যে কোনো জায়গায় যে কোনো কেউ যার যার মতন করে মন গড়া ব্যাখ্যা দিয়ে রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে ব্যবহার করার মাধ্যমে রাজনীতিক একটা পণ্য হিসেবে দিনে ইসলামকে ব্যবহার করার মাধ্যমে সমাজে একটা অরাজকতা করাটা রোক রোখাটাই ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য কারণ তিনি দেখেছেন ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার ফলে কি হয়েছে পাকিস্তানে সেই অভিজ্ঞতা তার ছিল তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সাথেও তিনি সেটা সম্পৃক্ত থেকে দেখেছেন রাষ্ট্র এবং সমাজকে সেইভাবে করে পরিচালনা করতে গেলে কত ধরনের সেই ধরনের প্রতিবন্ধকতা এবং অসাম্য এবং শোষণ কিভাবে হয় এবং এই জন্যই কিন্তু তার যে রাজনৈতিক দর্শন থেকে যেই ধর্ম নিরপেক্ষতা সাংবিধানিক ধর্ম নিরপেক্ষতা যেই রাজনৈতিক দর্শন সেটা কিন্তু ধর্মহীনতা ছিল না এবং সেটাই কিন্তু প্রচার করা হয়েছে অপপ্রচার করা হয়েছে যে সাংবিধানিক ধর্ম নিরপেক্ষতা হচ্ছে ধর্ম ধর্মহীনতা এটা অত্যন্ত একটা গর্হিত অপপ্রচার এবং এই জন্যই বল আমরা বলতে চাই যে অবশ্যই 
একটা ধর্মের অনুসারী হিসেবে আমার যে রক্ষণশীলতার মাত্রা সেটা আরেকজনের চেয়ে কম হতে পারে বেশি হতে পারে এবং সেটা আমাকে বিচার করার সক্ষমতা আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের কাছে দেওয়া আছে আর কোন মানুষ কিন্তু আমাকে বিচার করার দায়িত্ব রোজ হাসের কেমতের দিন আমার যে বিচার হবে সেটার দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন নিয়ে নিয়েছেন কোন রাজনৈতিক দলের বা এইভাবে করে যারা দিনকে ব্যবহার করছে তাদেরকে কোনো দায়িত্ব কিন্তু দেওয়া হয় নাই কিন্তু আমাদের সমাজে সেইভাবে করে কিন্তু একটা অপপ্রচার অপব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে কিন্তু আজকের সমাজে এত অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে আমরা সংবিধান অনুসারে একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং সকল প্রতিষ্ঠান সে অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ হিসেবে কিন্তু পরিচালিত হবে এটার চাইতে এক চুলো কোথাও কিন্তু নড়বর হবে না তবে দিনে ইসলামের পরিচর্যার জন্য এবং দিনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন প্রযুক্তি আসছে আমি কিন্তু এখন আর পুরনো সেই প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরনো ব্যবস্থার মাধ্যমে কিন্তু আমরা পবিত্র হজে যাই না প্রযুক্তিকে কিন্তু অ্যাডপ্ট করার মাধ্যমেই আমরা কিন্তু নিজেকে পরিশোধন করার চেষ্টা করি ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করি এবং সেই জন্য অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে সেখানে অবশ্যই আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হবে সেখানে অনুশাসন সুন্দরভাবে আমরা মেনে চলব এবং সেখানে নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন আছে আমরা কিন্তু অনেক ধর্মীয় রীতিনীতি এবং অনুশাসনকে নিয়ে কিন্তু অনেক গবেষণা করতে হবে সেই গবেষণার দিকে আমরা অনেকেই যাচ্ছি না সারা পৃথিবীতে আজকে ধর্মীয় শিক্ষাকে মানসিক স্বাস্থ্যের একটা অন্যতম উপাদান এবং অংশ হিসেবে কিন্তু দেখা হয় পাশ্চাত্যের দেশে যারা সেখানকার ধর্মীয় প্রচার প্রচারণার সাথে যারা থাকেন তাদেরকে কিন্তু মেন্টাল হেলথের বিষয়ে কিন্তু স্পেশাল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের দেশে আপনারা দেখুন যদি নৈতিকতা চর্চা না থাকতো ধর্মীয় শিক্ষা না থাকতো এই যে নানান ধরনের বৈষম্য নানান ধরনের সমস্যা সংকুলে এই বাংলাদেশে পরাজকতা সহিংসতায় কিন্তু ভরে যেত এই জন্য আমরা চাই অবশ্যই সুষ্ঠু সুন্দরভাবে দিনের চর্চা হবে এবং সেখানে শান্তির বাণী যেটা দিনে ইসলামের যেটা সবচেয়ে মূল কথা সেটার চর্চা সবচেয়ে বেশি হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের মধ্যে স্থিতিশীলতা মানুষে মানুষে ভালোবাসা ঐক্য সাম্য এইগুলোর চর্চা করার মাধ্যমে কিন্তু দিনের সঠিক চর্চাটা আমাদের করতে হবে এবং এই জন্য আলেম ওলমা বৃন্দকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান সমাজ বিজ্ঞান বর্তমান প্রযুক্তি বর্তমান বিজ্ঞান সবগুলোর সাথে তাদেরকে মানিয়ে নিয়ে সমন্বয় করেই কিন্তু দিনের প্রচার এবং প্রসার করতে হবে অবশ্যই সেইখানে আমরা সব সময় আমাদের অনেকেই থাকবেন সামাজিকভাবে আমাদের মধ্যে রক্ষণশীলতা বেশি থাকবে অনেকেই থাকবেন রক্ষণশীলতা কম থাকবে কিন্তু তাই বলে কেউ খারাপ বা কেউ ভালো সেইভাবে করে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কিন্তু কোনোভাবেই সেটা সোয়াবের কাজ নয় সেটা অবশ্যই একটা গুণার কাজ কারণ সেই দায়িত্ব আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন পবিত্র কোরআন শরীফে আমাদের কাউকে দিয়ে যাননি আমাদের সহনশীলতা চর্চার কথা আমরা দেখে এসেছি মহানবীর জীবন থেকে আমরা দেখে এসেছি তিনি সহনশীলতার চর্চা করেছেন কিন্তু আমরা যদি দিনের চর্চার কথা বলে যদি অসহনশীল একটা সাম্প্রদায়িক শিক্ষা আমরা দিতে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের সেই লক্ষ্য দিনে ইসলামের লক্ষ্যই কিন্তু বাস্তবায়িত হবে না কিসের লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে যারা ধর্মকে ব্যবহার করে সমাজে হানাহানি করতে চেয়েছে সেই খারেজি গোষ্ঠী মদুদিবাদের যে রাজনৈতিক অপচেষ্টা সেটাই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবে মদুদিবাদ আর দিনে ইসলাম এক নয় সেটাই হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান এবং সেই রাজনৈতিক অবস্থান থেকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা দাওরাই হাদিসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে শিক্ষাকে অবশ্যই আমরা মাস্টার্সের সমমান দিয়েছি কিন্তু বিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে সেখানে যে দক্ষতার যে ঘাটতি আছে সেখানে যে কারিকুলামের যে সমস্যা আছে সেগুলো আমরা তাদের সাথে মিলে একসাথে কাজ করে সেগুলো আমরা নিরসন করতে চাই কারণ আমার সন্তান মাস্টার সমমান দাওরায় হাদিস পাশ করলো কিন্তু আসলে একটা সামান্য দারোয়ানের চাকরিও পাচ্ছে না এটা তো আমার সেই সন্তানের সাথে আমার প্রতারণা করার সামিল তো যাই হোক আমরা সবার সাথে মিলেই একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি আমরা তৈরি করতে চাই এবং সেই ইনক্লুসিভ সোসাইটির মধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে সেটাই হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সমাজের প্রত্যাশা এবং যারা এখানে ট্রাস্টি হিসেবে আছেন তাদের প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরোধ থাকবে যে ট্রাস্টিশিপ কিন্তু মালিকানা নয় এবং সারা বাংলাদেশের সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমাদের সে অনুরোধ থাকবে যে ট্রাস্টিশিপ হচ্ছে ফিডিউশিয়ারি ডিউটি ফিডিউশিয়ারি ডিউটি হচ্ছে 
যারা বেনিফিশিয়ারি এখানে আমাদের শিক্ষার্থী তাদের প্রতি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় ডিউটি তাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা তাদেরকে নানান ভাবে সহযোগিতা করে এবং আমাদের শিক্ষকদের প্রতি আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ববোধ আছে এটা মালিকানার কোনো প্রশ্ন নয় এবং এই বিষয়টাতে কিন্তু এইজন্য আইনে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ কথাটা বলা হয়েছে এখানে মালিকানার লাভ লোকসানের কোনো হিসাব থাকবে না এখানে সুশৃঙ্খল পরিচালনার বিষয়টা থাকবে এবং যারা রাষ্ট্র সমাজের প্রতি সম্মান বোধ রেখে দেশের সংবিধানের প্রতি সম্মান বোধ রেখে যারা এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সাথে পাঠদানের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করাটা আমরা প্রত্যাশা করি বোর্ড অফ ট্রাস্টিজের কাছ থেকে এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই যে আজকে এই পনেরো হাজার শিক্ষার্থী তারা কর্মজীবনে যাবেন এবং কর্মজীবনে যেতে গেলে যে অনুশাসনের মধ্যে আপনারা এই প্রতিষ্ঠানে পাঠদান আপনাদের হয়েছে দক্ষতা লাভ হয়েছে শিক্ষা লাভ হয়েছে সেই অনুশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আপনারা আল্লাহর ওয়াস্তে সেগুলো চর্চা করবেন এর মধ্যে একটি হচ্ছে নৈতিকতার বিষয় আমরা আমাদের সমাজে অনেক দিনই প্রতিষ্ঠান খুলছি আমরা আমাদের সমাজে অনেক ইসলামিক প্রতিষ্ঠান আমরা খুলছি কিন্তু সত্যিকারে যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে আমাদের যে জোর দেওয়ার বিষয় যেটার মাধ্যমে আমার আত্মার পরিশোধন হবে যেটার মাধ্যমে আমার ইমান শক্তিশালী হবে আমি মুখে একটা কথা বলে দিলেই যে আমার ইমান দুর্বল হয়ে গেল আর আমরা শুধুমাত্র কলমা পড়লেই যে আমার ইমান শক্তিশালী তা তো নয় নৈতিকতার চর্চাটার মাধ্যমে কিন্তু আমাকে আধ্যাত্মিক কথার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে কিন্তু আমাকে কর্মজীবনের মধ্যে সেই নৈতিক মানুষ হিসেবে আমাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়লাম আমি ফরজ সকল সেগুলো আদায় করলাম কিন্তু আমি ঘুষ খাই কিন্তু আমি মানুষের মানুষকে আমরা অত্যাচার করি আমি অন্য ধর্মকে বৈষম্যমূলকভাবে দৃষ্টিতে দেখি আমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আমি রসুলে পাক সাল্লামের সুন্নত আমি পালন করি না কিন্তু আমি মহদুদি বাদের চর্চা করি আমি শ্রেষ্ঠত্বের নৃশংস বহি প্রকাশ করার চেষ্টা করি তাহলে তো দিনে ইসলামের চর্চা হলো না সেই বিষয়গুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে সেই অনুরোধটা রাখবো আরেকটি বিষয় সর্বশেষ যে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতি আরেকটি অনুরোধ থাকবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা আমাদের আইনুন নিষাদ স্যার বলেছেন একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি অধ্যায়ের পরে কিন্তু আরও অধ্যায় আছে আমাদের নয় সারা পৃথিবীতেই পৃথিবীর কোনো দেশেই লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েটের কর্মসংস্থান সম্ভব নয় সুতরাং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা কর্মদাতারা যারা আপনার এমপ্লয়ার হবে তারা দেখবেন আমি যে তাকে বেতন দিব আমি একজন ইঞ্জিনিয়ারকে বেতন দিব আমি একজন উকিলকে বেতন দিব আমি একজন ইংরেজির গ্র্যাজুয়েটকে বেতন দিব আমি কেন বেতন দিব আমার কি প্রয়োজন সেটা বা প্রতিষ্ঠানের কি প্রয়োজন সেটা সে যদি পূরণ করতে না পারে অর্থাৎ ডিমান্ডটা কি এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরের ডিমান্ডটা কি আমার কর্মসংস্থান যারা দিবেন তাদের চাহিদাটা কি সেই চাহিদাটা আমাকে কিন্তু উপলব্ধি করতেই হবে আমি যাই শিক্ষা নিই না কেন সেই চাহিদা উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমি নিজেকে দক্ষ যদি করতে না পারি আমার যদি চাহিদা থাকে নিউমারেসি আমার যদি চাহিদা থাকে যোগাযোগের যে দক্ষতা কমিউনিকেশন স্কিল আমার কর্মদাতার যদি চাহিদা থাকে প্রেজেন্টেশন স্কিল এবং সেগুলো আমার কিছুই নেই কিন্তু আমার অনেক হাই জিপি আছে আমি স্টেজে গিয়ে গোল্ড মেডেলও পেয়েছি কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু কর্মসংস্থান হবে না শতকরা এক থেকে দুই পার্সেন্ট শিক্ষার্থী পুনরায় গবেষণায় যাবেন শতকরা এক থেকে দুই পার্সেন্ট শিক্ষার্থী হয়তো বা শিক্ষকতায় যাবেন বেশিরভাগই কিন্তু কর্মজগতে যেতে হবে সুতরাং কর্মজগতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিশাল ঘাটতি আছে সেই বিশাল ঘাটতিটা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে শুরু করে আমাদের অনেক দেশে এই লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট তৈরি হচ্ছে সেই গ্র্যাজুয়েটরা কিন্তু সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় দক্ষতাটা হচ্ছে ইংরেজি ভাষা প্রায় সবাই যোগাযোগ করার মতন মাত্রায় তারা সেই ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা হন পৃথিবীর সবচেয়ে অন্যতম সম্পদ সমৃদ্ধি আছে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সেখানে প্রচুর গ্র্যাজুয়েটেরও জব হয় আমাদের দেশ থেকে অদক্ষ শ্রমিক বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যায় আমাদের এই যে লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা পাশ করেছি আমরা অনেকেই কোরআন হাদিস সম্পর্কে অনেক ভালো জ্ঞান রেখেছি কিন্তু আমি গিয়ে সেখানে ভারতের একটা গ্র্যাজুয়েটের সাথে বা ফিলিপিনের একটা গ্র্যাজুয়েটের সাথে আমি কম্পিট করতে পারি না কেন পারি না না আমি ইংরেজিটা ভালোভাবে শিখছি না তাদের যে মূল ভাষাটা সেটা ব্যবহার করে আরবি ভাষা সেটা আমি স্পোকেন লেভেলে কমিউনিকেশন লেভেলে আমাদের দক্ষতাটা নাই ইচ্ছাও নাই আমাদের তো এই যে পনেরো হাজার এইখান থেকে আজকে যে গ্র্যাজুয়েট হলেন 
এবং লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট যে হবেন তাদের কিন্তু কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেই অর্থে গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে হওয়া অত্যন্ত কঠিন আমার গ্র্যাজুয়েটকে কিন্তু আরও বেশি শিখতে হবে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট আরও বেশি শিখছে ফিলিপিন্সের গ্র্যাজুয়েট আরও বেশি শিখছে লেবাননে তো তারা আরও বলেই কথা বলে এমন কি ইউরোপিয়ান দেশেও তারা আরও বেশি শিখে মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চ বেতনের চাকরি করতে আসেন কিন্তু আমার সন্তানরা সেই সমস্ত খাতে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এটা আমাদের একটা বিশাল জাতীয় দুর্বলতা কারণ আমরা সবাই ঘরে আরবির আমার শিক্ষক রেখে আমরা কিন্তু তেলোয়াজ শিখেছি আমি নিজেও শিখেছি কেরাত শিখেছি মাখরাজ শিখেছি খুব সুন্দর করে উচ্চারণ করে কেরাত পড়তে পারি কিন্তু দু শব্দ আমরা আরবি বলতে পারি না একটা জিনিস আজকে এখানে লক্ষণীয় ছিল যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা আরবিতেও ঘোষণা দিয়েছেন আমরা বলবো আরবি ভাষাকে শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শেখাটা সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান হিসেবে সেটা আমাদের দিন চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু আমরা সেখানে সেটাকে ভাষা হিসেবে অবশ্যই এই পনেরো হাজার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে যদি কমপক্ষে পাঁচ হাজার যদি স্পোকেন আরবিক শিখতে পারত আমার এক হাজার গ্র্যাজুয়েট মধ্যপ্রাচ্যের নানান দেশে কর্মসংস্থানের জন্য তারা যেতে পারতেন এবং তাদেরও জীবনের একটা বিশাল একটা পরিবর্তন আমরা কিন্তু দেখতে পারতাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ব্যাপক দক্ষতার ঘাটতি আছে ভাষাগত দক্ষতার ঘাটতি আছে আরেকটি হচ্ছে মনোজাগতিক ঘাটতি সেটা সাইকোলজিক্যালি আমরা যখনই গ্র্যাজুয়েট হই আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা সব সময় ডেস্ক জব প্রত্যাশা করি আমরা করণিক ক্লারিক্যাল জব প্রত্যাশা করি কিন্তু দেশের অর্থনীতি বলি বা বিশ্বের অর্থনীতি বলি সেখানে কিন্তু এই সকল ক্লারিক্যাল জব ক্লারিক্যাল বা সার্ভিস সেক্টরে যে সমস্ত পদ পদবি সেগুলো কিন্তু সেই হারে তৈরি হচ্ছে না তাহলে আমাকে অনেক জায়গাতেই দেখা যাবে যে ব্লু কলার ওয়ার্কারের বেতন হোয়াইট কলার ওয়ার্কারের পাঁচ ছয় গুণ বেশি কারণ তার তার সুনির্দিষ্ট দক্ষতা ভিত্তিক স্পেসিফিক স্কিলসের তার সেখানে লাগে আমেরিকাতে এম বি এ করার পরে অনেকে যখন আমি অনেক জনকে চিনি যে তারা মাস্টার ওয়েল্ডার হিসেবে আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটির সার্টিফিকেশন নিয়েছে তাদের বেতন আট থেকে নয় হাজার ডলার মাসে কিন্তু এম বি এ পাশ করে অনেকে আছে যে তারা দুই তিন হাজার ডলারের চাকরি পেতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় যারা সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে শিখেছেন তারা কিন্তু সেই সাপ্লাই চেইনে ম্যানেজেরিয়াল লেভেলে সুপারভাইজারি লেভেলে অনেক চাকরি তারা সেখানে পাচ্ছেন আমাদের দেশেই যে সমস্ত সেক্টরে বিদেশিরা কাজ করছে সেগুলোতে যদি আপনারা গিয়ে দেখেন আমাদের একজন বিদেশি কর্মী যখন এখানে আসে তাকে কিন্তু আমরা তার ফ্যান্টাস্টিক জিপিএর জন্য কিন্তু সে চাকরিটা পায় নাই একটা ভারতীয় কর্মী বা শ্রীলঙ্কান কর্মীর যখন আপনারা সিবিটা খেয়াল করবেন সেখানে আপনারা দেখবেন আমাদের মতোই তাদের দেশেও বিয়ে পাশ না করলে বিয়ে সাদি হয় না তারাও বিয়ে টিয়ে পাশ করেছে কিন্তু চাকরিটা কিন্তু বিয়ে পাশ করার জন্য কিন্তু তারা পায় নাই তারা পেয়েছে দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা কেন সুনির্দিষ্ট ইনস্টিটিউশনের কোনো প্রশিক্ষণ তারা নিয়ে এসেছে আমি অনেকে দেখেছি পুনে স্কুল অফ ফ্যাশন সেখানে মার্চেন্টাইজিংয়ের উপরে তারা বিশেষ ডিপ্লোমা নিয়েছে সেখানে সাপ্লাই চেনের উপরে বিশেষ ডিপ্লোমা নিয়েছে তার ভাষা জানে তিনটা মিনিমাম ফ্রেঞ্চ শিখেছে জার্মান শিখেছে আরও বিত অনেকেই শিখে ফেলেছে ইংরেজিও জানে তো এখন আমার যিনি কর্মদাতা তিনি যখন দেখবেন এই ছেলে তো গাড়ি ঠিক হলে গাড়িও ঠিক করবে সে আমার ফ্রেঞ্চ ক্লায়েন্টের সাথে সে কথা বলবে জার্মান বায়ার আসলেও সে তাকে খুশি করবে সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে সে খুব ভালোই জানে ইংরেজি তো জানেই মিডল ইস্টে মার্কেটিং করতে গেলে আমার কাজে আসবে তাকে আমি পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া আমার জন্য অনেক বেশি লাভবান মাসে পাঁচ হাজার ডলার দেওয়া দেন আমার দেশের একজন সন্তানকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাসে দেয়া তখন সে স্বাভাবিকভাবে সেই কর্মীকে নিয়ে কিন্তু চাকরি দিয়ে দিচ্ছে আমার সন্তানদের সেই ক্ষেত্রে একটা বিশাল মনোজাগতিক পরিবর্তন আনতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের সন্তানদেরকে মাল্টি স্কিল নানান ধরনের প্রশিক্ষণ তাদেরকে নিতে হবে আমার একটা গ্র্যাজুয়েট পাস হচ্ছে কিন্তু সে এক্সেল এক্সেস পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ওয়ার্ডে টাইপ করাও জানে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমরা বাংলায় পড়াশোনা করেছি ইংরেজিতে পড়াশোনা করছি কিন্তু যোগাযোগের ক্ষেত্রে শুদ্ধ বাংলাতেও যে আমি কমিউনিকেশন করব সেখানে মাঝে মাঝে আমরা দেখছি ঘাটতি এই ঘাটতিগুলোকে আমাদের নিরসন করার জন্য দুইভাবে করতে পারবো আমরা নানান ধরনের স্কিল বেসড ট্রেনিং এডুকেশন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য তিনি বলেছেন এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর কন্যা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন বিশ্বটাকে আমাদের কাছে খুলে দিয়েছেন নানান ধরনের প্রশিক্ষণ সফট স্কিল থেকে শুরু করে অ্যালগোরিদম থেকে শুরু করে ডেটা সায়েন্স থেকে শুরু করে নানান ধরনের প্রশিক্ষণ শিক্ষা স্পেসিফিক ট্রেনিং কিন্তু আমরা অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারছি তারপরে 
ব্যবহারগত অনেক বিষয় এডিকেটের বিষয় প্রেজেন্টেশনের বিষয় এগুলো শেখার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আপনাকে বিনা পারিশ্রমিকে সেখানে আর্টিকেল শিপ করতে হবে ইন্টার্নশিপ করতে হবে ভলেন্টিয়ারিং করতে হবে করতে হবে আমি অ্যাকাউন্টিং জানি কিন্তু আমি কোনো দোকানের হিসাবও আমি জানি না অ্যাকাউন্টিংয়ে আমি মাস্টার্স গ্র্যাজুয়েট পিএইচডিও করেছি পারলে হয়তো বা কিন্তু একটা দোকানের যে ডেইলি চ্যালেঞ্জ ক্যাশ ফ্লো চ্যালেঞ্জ স্টকের চ্যালেঞ্জ বাকির খাতার চ্যালেঞ্জ ক্রেডিটারের চ্যালেঞ্জ সেটাও আমি বাস্তব জীবনে আমার অভিজ্ঞতা নাই পাশ্চাত্যের অনেক দেশে অক্সফোর্ড কেমব্রিজের স্টুডেন্টরাও কিন্তু দোকানের চাকরিও কিন্তু তার সিভিতে লিখে আমরা লিখেছি আমরা সেখানে পড়াশোনা করার সময় দোকানে বার্গারের দোকানে এই সেই নানান জায়গায় কাজ করেছে এবং সেখানে এমপ্লয়াররা সেগুলোকে মূল্য দেয় কারণ এই শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবন সম্পর্কে ন্যূনতম একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছে সে অর্ডার করলে কাজ করবে সে গ্র্যাজুয়েট হিসেবে তার আত্ম অহমিকা দেখাবে না আমার কাছে সে কাজ শিখে নেওয়ার মানসিকতা থাকবে আমাদের সবচেয়ে বড় দর্শন হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার লার্নিং হাউ টু লার্ন আজকের কগনে আজকে যে কগনেটিভ বেসিস থেকে আমরা এখন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসে যাচ্ছি আমরা এখন শুধুমাত্র নলেজ বেসড এডুকেশনের মধ্যে থাকলে হবে না স্কিলস এবং আউটকাম বেসড এডুকেশনের দিকে আমরা যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আমাদের আইনুন নিষাদ স্যার যেটা বললেন আমার মানসিকতারা যে আমাকে কন্টিনিউয়াস লার্নিং প্রসেসে লাইফ লং লার্নিংয়ের প্রতি আমার যে কমিটমেন্ট সেটা অবশ্যই থাকতে হবে আমি আজকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখলাম এবং পরবর্তীতে গিয়ে আমি আর কিছু এক্সপ্লোর করলাম না আমার এত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের চাকরিও নাই যে আমাকে সেই খাতেই চাকরি হবে আমার আমি যদি ডাটা সায়েন্সও শিখি আমি যদি এই যে একটা কনস্ট্রাকশানের সাথে জড়িত অনেক কাজ আছে সেই সকল কোনো বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ট্রেনিং নেই তাহলে কিন্তু আমি কর্ম উপযোগী হব ওয়ার্ক রেডিনেস খুবই গুরুত্বপূর্ণ গ্র্যাজুয়েশন ইজ নো লঙ্গার রেলেভেন্ট অ্যান্ড ইনাফ ফেসবুক গুগলের মতন প্রতিষ্ঠানও কিন্তু গ্র্যাজুয়েট নেওয়া এখন বন্ধ করে দিয়েছে ইট ইজ নো লঙ্গার দ্য কোয়েশ্চেন হাউ মাচ ডু ইউ নো ইট ইজ নাও দ্য কোয়েশ্চেন ওয়েদার ইউ ক্যান পারফর্ম দ্য টাস্ক ইট ইজ নাও অল অ্যাবাউট কম্পিটেন্সি অ্যান্ড স্কিল তো সুতরাং এই কম্পিটেন্সি এবং স্কিলের ক্ষেত্রে সবাইকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে এবং মনোযোগী নয় একটা সুযোগ এসেছে আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে আমার আগামী অর্থনীতির সবচেয়ে বড় সম্পদ এই জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন এই সম্পদকে ব্যবহার করে কিন্তু আমরা আগামীর যেই নলেজ ডিভেন ইকোনমি সেখানে আমরা ট্রানজিশনটা হবে আমাদের এই দেশে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির একটা গ্রোথ হচ্ছে সার্ভিস ডিভেন ইকোনমি একটা আমাদের ইতিমধ্যে হচ্ছে আইসিটি ডিভেন নানান ধরনের বিজনেস প্রসেস আজকে এখানে অনেকেই কাজগুলো নিয়ে আসছেন ফ্রিলান্সিংয়ের মাধ্যমে অনেকগুলো কাজ করছে যে যেই সাবজেক্টেই পড়ুক না কেন যদি আরবি ভাষাতেও আমি যদি পড়ি যদি আমার অ্যারাবিকের ক্যাপাসিটি থাকে আমি কিন্তু অ্যারাবিক ডেটা এন্ট্রি করাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ নর্থ আফ্রিকার অনেক দেশে কিন্তু সেই কাজগুলো হচ্ছে লেবাননে হচ্ছে মিডল ইস্টে যেই বিজনেস প্রসেসগুলো সেগুলো কিন্তু আউটসোর্সিং করা সবগুলোই ভারতেও কিন্তু আরবি জানা অনেক কল সেন্টারও আছে কিন্তু আমাদের সেগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু মনোযোগী হতেই হবে এবং এই যে নানান কাজের সুযোগের এখন সৃষ্টি হয়েছে আমাদের গ্র্যাজুয়েটদেরকে বিশ্ব নাগরিক হতে হবে জাপানে বিশাল একটা এখন বয়স্ক নাগরিকদের একটা চ্যালেঞ্জ সেখানে জনসংখ্যা কমতির দিকে আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে গ্রিসে ইটালিতে রুমানিয়াতে ইউরোপের নানান দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা এমন বেড়ে গিয়েছে সেখানে তাদের কর্মী সংকট সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সেই কর্মী সংকটের চাহিদাটা যদি আমরা মেটাতে না পারি আমাদের এই দেশের অর্থনীতিতে আমাদের এই বিশাল গ্র্যাজুয়েটের কিন্তু আমরা কর্মসংস্থান কঠিন হয়ে দাঁড়াবে এবং এখানেও যে কাজগুলো সৃষ্টি হচ্ছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে বিদেশ থেকে এসে কাজগুলো করছেন এই সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা বলবো আরও বেশি মনোযোগী হতে হবে যারা অনেক ভালো ফলাফল করেছেন আমি সেটা নিরুৎসাহিত করছি না ভালো ফলাফল অবশ্যই মেধার পরিচয় সেই মেধাকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বকেই আমরা বলবো যে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কোনো বিকল্প নেই কর্মসংস্থানকে মাথায় রেখেই কর্ম উপযোগী ওয়ার্ক রিলেটেড নানান ধরনের দক্ষতা নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি মনোযোগী হবেন এবং কোনো কাজকেই তুচ্ছ মনে করবেন না সর্ব সকল কাজ থেকেই দক্ষতা নেওয়ার চেষ্টা করবেন অভিজ্ঞতা নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং দিন ইসলামের যে সঠিক মর্মবাণীগুলো শান্তির বাণীগুলো সেগুলো অন্তরে ধারণ করে নৈতিকতার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করে দেশ এবং অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গ্র্যাজুয়েট হিসেবে আপনার যেই শিক্ষা লাভ করেছেন সেটার পরিপূর্ণ ব্যবহার আপনারা করবেন সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক
আজকের এই মহতি পঞ্চম সমাবর্তন দু অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ সাফিয়া খাতুন আর উপস্থিত রয়েছেন আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের বোর্ড অফ ট্রাস্টিদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ মিসেস রিজিয়া রেজা চৌধুরী চেয়ারম্যান ফিনান্স ক্যাম্পাস কমিটি ফিমেল ক্যাম্পাস কমিটি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমেদ চৌধুরী চেয়ারম্যান ফিনান্স কমিটি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান অফ বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ প্রফেসর ডক্টর কাজী দিন মোহাম্মদ স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন জনাব খালেদ মাহমুদ স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর সালে সালে জহুর প্রফেসর ডক্টর 